Hi students, I am Gopinath, 12th Business Max, exam 3.1. Find the area bounded by y is equal to 4x plus 3 with the x-axis between the lines x is equal to 1 and x is equal to 4. So, if you look at the question, the area continues. This is one of the strike line equation. So, first the equation is equal to y is equal to 4x plus 3. So, in the straight line, we have a rough graph drop on the and the rough graph drop on the point the upper and the point the upper number to get the put x is equal to 0 entry point again put x is equal to 0 entry point drop on the wide point in the back one so x is 0 would grant up a 0 into 4 in item is a total of 0 item therefore number of y is equal to 3 in calico so x is 0 and put a good 0 into 4 0 0 plus 3 is 3 so the other thing is you know y is equal to 0 and everything y equal to 0 on entry point drop on in the other 0 item so y is 0 put on the 0 equal to 4x plus 3 in calico other than the x or point the upper another the plus 3 will be removed on again up a minus 3 now that is a minus 3 is equal to 4x so x or point the upper another the multiple equal to variable divide our own that is minus 3 by 4 equal to x so in the minus 3 by 4 either divide point drop on I'm going to do point 7 fine cut upon that is point 7 would have to go to the point 8 to the round of money to the number of size down so in the x is equal to minus 0 point 7 fine at the club so if in the lab at the end the points are in the club the points are in the club x sort of value 0 or a composite wider value in 3 are good that x is equal to 0 now y answer 3 that is x comma y formatted as again that is 0 comma 3 or point அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா x comma y x ஓட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் செவன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பாயிண்ட் எயிட் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ்க்கு அப்போ இல்லை ஈக்குவலாக இருந்தால் ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட் எயிட் விட்டு எடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு அடுத்தது ஒயிட் ஆன்சர் ஜீரோ சரி இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது கிராஃப்னரில் ரஃப் கிராஃப் நோட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் நோட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டில் நோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எக்ஸ் அண்ட் ஒய் நோட் பண்ணிட்டேன் பாயிண்ட் பார்த்தா ஜீரோ காம த்ரீ கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒய் எக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ காம த்ரீன்றது ரேண்டமாக எங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ காம த்ரீ நோட் பண்ணுங்கள் இது ஜீரோ காம த்ரீ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நெகட்டிவில் இருக்குது தட் மீன்ஸ் ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ தே ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் காம ஜீரோன்றது ரேண்டமாக எங்கே எடுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட சாய்ஸ் எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம் பட் ஜஸ்ட் ஒரு நோட்டேஷன் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கமா ஜீரோ சரி இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைக் லைன் ஃபார்ம் ஆகும் அவருடைய மீனிங் என்னென்னா கொடுத்த ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் இக்கல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இஸ் எ ஸ்ட்ரைக் லைன் ஈக்குவேஷன் இந்த ஸ்ட்ரைக் லைன் ஈக்குவேஷன் நம்ம கிராஃபில் நோட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி லைன் கிடைக்கும் தட் இஸ் இது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இதை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நோட் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்ட்ரைட் லைன் அடுத்த கிவன் கொஸ்டினில் பிட்வீன் த லைன்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்ற ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றது இந்த இடத்துல ரெண்டாமே எடுத்துக்கிறேன் இட் இஸ் இது ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்றது இங்கே எடுத்துக்கிறேன் இந்த லைனுக்கு என்ன பண்ணுறேன் வெட்டிக்கலாம் இந்த லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஸோ வெர்டிக்கில் லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஏரியா பவுண்டட் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்ட் த லைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரில் கவர் பண்ணுற க்ளோஸ் த ரீஜன் எங்கே இருக்கும் பார்க்கணும் இந்த மூணுமே இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த மூணு லைனும் க்ளோஸ் த ரீஜன் எங்கே இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இதோட பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது ஒரு லைனு இது மூணுமே கவர் பண்ணுற க்ளோஸ் ரீஜன் எங்கே இருக்குன்னா ஸோ இது தான் வரும் ஸோ இட் இஸ் இது தான் க்ளோஸ் ரீஜன் ஸோ இதோட ஏரியா என்னவாக இருக்குன்றது நம்ம இது கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறப்போ ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ
ஸோ இந்த லைனும் இந்த ரெண்டு லைன் கொடுத்தது கவர் பண்ணுற மாதிரி சார் பவுண்டட் ரீஜன் க்ளோஸ் ரீஜனாக இருக்கணும் இந்த மூணுமே க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே தான் வரும் ஸோ இதை எடுத்துக்கூடாது ஏ இதை எடுக்கக்கூடாதுன்னா நீங்கள் இதை ஸ்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இது என்னிடும் அப்போ தப்பாக போயிடும் அப்போ இந்த மூணுமே கவர் பண்ணுற க்ளோஸ் ரீஜன் வந்து இங்கே தான் இருக்கும் சார் பவுண்டட் ரீஜன் இதோடய ஏரியா என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கொடுத்த குழுவில் வித் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த சமூக பத்திரிக்க ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரு வைஸாக ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆ ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்த கொஷினில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சம்மோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இன்டர்கல் ஏ டு பி ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு வரும் ஸோ இட் இஸ் ஏ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவட ஃபார்முலா இன்டர்கல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ்னு வரும் அடுத்த சில சமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கல் ஏ டு பி எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய்னு அப்ளை பண்ணுவோம் எப்போனது ஒய் ஆக்சிஸாக இருந்ததுன்னா ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் கொஷின் நோட் பண்ணுறீங்க கொடுத்த கொஷின் எக்ஸ் எக்ஸிஸாக ஒய் எக்ஸிஸாக பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸிஸாக இருந்தால் ஃபார்முலா இன்டர்கல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ்னு வரும் ஒய் எக்ஸிஸாக இருந்தால் அவட ஃபார்முலா இன்டர்கல் ஏ டு பி எக்ஸ் டி ஒய்னு வரும் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸிஸ்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய்னு என்ட்ரி பண்ணுவோம் ஒய் எக்ஸிஸ் வரும்போது சில இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணுவோம் அது நம்ம சம் ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப அது ரீசன் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை மட்டும் நல்லா ஸ்டடியாக ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் சம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் எக்ஸிஸ்னு வரும்போது இந்த இடத்துல ஃபார்மில் என்ன வரும் இன்டர்கரல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ்னு வரும் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எப்போல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸிஸில் நமக்கு இந்த இடத்துல ரஃப் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுவோம் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு அபோவாக ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் தட் இஸ் அ ஒய் டிஎக்ஸ்னு போடுவோம் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பிலோவாக ஆயிருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இது நெகட்டிவாக எடுத்துப்போம் தட் இஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டி டிஎக்ஸ் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டிவாக சம் போடும்போது எனக்கு ரீசன் தெரியும் ஏ மைனஸ் போன்றது ஸோ இந்த இடத்துல என்னது ஃபார்மில் வரும் ஒய் டிஎக்ஸ் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் தான் ஒரு நெகட்டிவ் வராது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு சம்டைம்ஸ் சில சம் பண்ணால் பிலோ வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நெகட்டிவ் போட ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் எக்ஸுக்கு அபோவ் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸோ அதே ஃபோர் இதை இன்டர்கல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் கொடுத்த கொஷின் லிமிட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் கொண்டு ஒன் டூ ஃபோர் அது தான் ரீசன் அது ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஸோ இன்டர்வல் பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணுறப்ப எப்போவுமே லோயர் வேல்யூ சின்னதாக இருக்கணும் அப்பர் வேல்யூ பெருசாக இருக்கணும் தட் இஸ் ஒன் டூ ஃபோர்னு வரணும் ஃபோர் டூ ஒன் என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது அடுத்தது ஒய் டம் ஸோ ஒய் டம் இருப்பாங்க கொடுத்த கொஷின் டேரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் இஸ் இக்கல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதில் ஒய் டம் என்ன பண்ணலாம் இதாக ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் இன்டெக்ரேஷன்னா ஸோ நம்ம இன்டரேஷன் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் தட் இஸ் இன்டரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ்ன்றது எக்ஸ்ன்னு தெரியும் அடுத்து பார்த்து இன்டரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் இன்டு டிஎக்ஸோட ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் சம்மன் ஆசன் முடிஞ்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது இன்டேவ் பண்ணுறீங்க ஸோ இது இன்டேவ் பண்ணுறப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டிஎக்ஸ்ங்கிறது ஸோ தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக இன்டேவ் பண்ணுறேன் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ ஃபோன்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுங்க எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இதுக்கு மேலே பவரில் எக்ஸோட பவர் வந்து ஒன்றுன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் ஏ எக்ஸ் பவர் ஆஃப் ஒன் இன்டு டிஎக்ஸ் இது இன்டேவ் பண்ணுற முன்னாடி இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் அ ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இன்டேவ் பண்ணுறப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் அடுத்து இந்த டைம் இன்டேவ் பண்ணுறீங்க த்ரீன்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுங்க இன்டர்வேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ்ன்றது எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இன்டர்வியூ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இன்டர்வியூ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அது லிமிட் என்ன இருக்குது ஒன் டூ ஃபோர் அதை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது டூ டைம்ஸ் வரும் ஸோ இதை அகைன் திருப்பி எழுதிக்கிறேன் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் த லிமிட் இஸ் ஒன் டூ ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் எங்கே இருக்குதோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்பர் லிமிட் வேல்யூ வந்து ஃபோ
Thank you.